საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტის სიტყვის თავისუფლების ხალიჩეს ფარგლებში ქობულეთის დაბო უჩხამური სასკოლო და ზოგად საგამართლებო ვითარებით ჩვენ როგორც უკვე ვახსენით დავინტერესდეთ და აღნიშნული პროექტის მონაწილე ლიზა ანთაძე უნდა შემოგვერთდეს და უფრო დეტალურად კონკრეტულ სკოლაზე უნდა ვისაუბროთ რომელსაც ორი მხარე აქვს და საინტერესოა საინტერესო სათაურია ყოველ ერთი სკოლის ორი მხარე ალბათ ეს არის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერში მაგრამ ჩვენ მცირე ინფორმაცია მაყურებელს მივაწოდეთ ანონსი სახით მაგრამ შენგან ალბათ უფრო დეტალურად ველოდებით პასუს და მაყურებელი ცალბათ რაზე გააკეთე უფრო აქცენტები როდესაც ამ სიუჟეტს აკეთებ ა პირველში მოგესალმებით და მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს ძალიან მოკლე თვითყვი რა ჩვენ ვიცით 21-ე საუკუნეში განათლება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ერთ-ერთი არა მაგრამ ერთადერთი ყველაზე აქტუალური და მეტად მნიშვნელოვანი თან ვიცით რომ ბავშვები სადაც სწავლობენ და რა პირობებში უწევთ მოსწავლეებს სწავლა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და ჩემი მთავარი აქცენტი როგორც წინა სიუჟეტში დღესაც შეჯერდა სკოლის ინფრასტრუქტურაზე ლიზა მოდი გადავიდეთ კითხვაზე ჯიჯი მაცა აქსენა რომ საინტერესო სათაური აქვს შენ სიუჟეტს რომელიც მოგვიანებით უნდა ვნახოთ და კონკრეტულად რა გულისხმობს ერთი სკოლის ორი მხარე ძალიან მოკლედ რო გვითხრათ და რაღაც ინტრიგას დავტოვოთ რომ შემდეგ სიუჟეტი თუ ფროგ მათ გავეცნოთ ამ საკითხს და მოკლედ მე დღეს სიუჟეტში გაჩვენებთ ერთი სკო ერთი სკოლის ორ კორპუსს რომელიც დაახლოებით 6 კილომეტრითაა დაშორებული ერთმანეთისგან და რომლის მდგომარეობა ერთმანეთისგან ძალიან მკვეთრად განსხვავდება ჩვენ ნახეთ ნახავთ სიუჟეტში როგორი მდგომარეობა დავშვათ პირობითად ვამბობთ ერთი სკოლის კორპუსში და მეორე სკოლის კორპუსში და ის შენობა რომელზეც ჩვენ მთავარი აქცენტი გავაკეთეთ 1998 წელში აშენებული და მისი სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ 1998 წელს მოხდა ჩატარება და შემდეგ აღმოაჩინა 26 წელი ამ სკოლას ყურადღება არ მიქცევია და შესაძლოა არწმუნებული ვიქნები დავლეთ სიუჟეტის ნახოთ მაყურებელი თუ რა მდგომარეობა ამ ყველაფერში მაგრამ საინტერესოა ლიზა ა სულომარ დავამძიმოთ ეთო ჩვენი ეთერი რა მე ოპტიმიზმი საფუძველი თუ არის ამ სიუჟეტის ნახვის შემდეგ თუ დარჩება მაყურებელს რომ რაღაცა შეიძლება სასიკეთოდ განვითარდეს რა თქმა უნდა ერთ დავამატებ რომ 1997 წელს ეს სკოლა შეუერთდა სკოლის მთავარ კორპუსს და ერთი სახელი ფუნქციონირებენ 2019 წლისთვის როგორც სკოლის დირექტორმა აღნიშნა დაგეგმილია სკოლის ანუ პატარა კორპუსის ახალი შენობით ჩანაცვლება ხოლო მთავარი კორპუსის რეაბილიტაცია კაი ეხლა ვშევოთ რომ ვთხრათ კიდე ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს რომელს სკოლას ვნახავთ და ასე შემდეგ და დავანახოთ თავარი აქცენტები ისეთ რომ ვთხრათ დატო გავაკეთეთ ეს სიუჟეტი და დაგემშვიდობებით ა ეს სკოლა არის გიორგი შაინიძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურის საჯარო სკოლა მთავარი აქცენტი გაკეთებული გვაქვს პირველი კი ვიტყვის სკოლის ინფრასტრუქტურაზე მაგრამ აქვე ვიტყვი იმასაც რომ ამ სკოლებში არიან როგორც მოსწავლეები, პედაგოგები და რაც მთავარია პოზიტივით სავსე მშობლები, რომლებიც რომლებიც აი პოზიტივით მართლა იმედით ელოდებიან სკოლის ახალი კორპუსის აშენებას. ძალიან ნახოთ ლიზა ანთაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დაბა ქობულეთის სოფელ ოჩხამურის საჯარო სკოლის შესახებ. ლიზა დიდი მადლობა რომ იყავი ჩვენთან ერთად და მოყურებას დაუტოვოთ შენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი. და ჩვენ სათქმა უნდა დიცეონებით უყვართ. მადლობა ლიზა. მადლობა. ეს გიორგი შაინიძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურის საჯარო სკოლაა. უფრო სწორად სკოლის პირველი კორპუსი სიტყვა პირველიც და კორპუსიც პირობითია რადგან ამავე სკოლის მთავარ შენობასთან მისი შედარებაც კი უხერხულობას ქმნის როგორც ჩანს სკოლის ეზო ერთნაირად ღია როგორც მოსწავლეებისთვის ისე სხვა სტუმრებისთვის დაწყებითი კლასის შენობა პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეებისთვისაა განკუთვნილი ის 1948 წელს აშენებულა ხოლო ბოლო სარემონტო სამუშაოები 1952 წელსაა ჩატარებული აქ ასწავლობენ პირველი და მეორე კლასის ბავშვები აქ მესამედან მეოთხე კლასის ბავშვები როგორც ხედავთ აქ აქვთ დარბაზი აქ უტარდებათ როგორც ჩანს ბავშვებს სპორტის გაკვეთილები და ჩვენს პირდაპირ არის სამასწავლებლო 
ერთი შეხედვი დაზიანებული ინფრასტრუქტურა არ უშლის ხელს ცოდნის გადაცემის პროცესს. მიუხედავად არსებული ვითარებისა, პედაგოგებიც, მოსწავლეებიც და თვითმშობლებიც მოტივირებული არიან. თავის დამშვიდების მთავარი საშუალება კი უკეთესი მომავლის იმედია. ახლა არაფერს არ ვაფარებ ხელს რა თქმა უნდა ვიზუალურ მხარე ჩანს კარგი გარემო უფრო უკეთესია ბავშვებისთვის და ამ მოლოდინით რო გაკეთდება მუშაობთ შეულებრივი ტემპით მე რო თქვა რომ პირდაპირ ისეთი რომ ამ სკოლაში დაზიანებულია თქვა იატაკი ან კედელი ან ჭერი წყალი ჩამოდიოდეს და სწავლა შეწყდეს ასეთი არ არსებობდა და არც არსებობს ვიცით რომ მიხარი აქ მოსვლა იმიტომ რომ შობლების განაც დაინტერესება მოდის და მე ვფიქრობ რომ ამ დაწყების სწავლაში რა ვისი შესაძლებლობაც აქვს რომ შობლებს არ არის ხელმოკლე ლიტერატურასთან დაკავშირებით ბავშვები და რაიმე რამე ხელშემშლელი პირობა გქონდეთ ამ კუთხიდან შემოწოს ეს სკოლა ა ხომალდი ეს რა კარგი ბიჭი არის სანდრო ხის შენობის გათბობის ერთადერთი საშუალება ღუმელია დირექტორი გვაიმედებს რომ ამ კუთხით არასდროს აქამდე არანაირი პრობლემა არ შექმნილა უფრო მეტიც თავად ის ფაქტი რომ სკოლა ხისა ერთგვარად მისი უსაფრთხოების გარანტიაც იქნის სკოლას თავიდანვე არ ქონდა საკმამურები ვინაიდან საკმამურები არ ქონდა ფანჯარ არის გამოყოფილი მისთვის ბორი გადის ფანჯარაში და მერე ასე თქვება დაწყებითი სკოლა შენობა არის ხის არის უსაფრთხო ვინაიდან ხისა ამის გამო არის სკოლა უსაფრთხო არა არც ერთი ამ ხნის განმავლობაში არც წვეთი ჩამოსულა არც რაიმე სხვა დიდი მასშტაბის დაზიანება მომხდარა სკოლის ინტერიერი უკვე ნახეთ ახლა კი დროა რომ მისი შემოგარენიც დავათვალიეროთ პირველი რაც თვალში მოხდებათ შენობისგან დისტანცირებული საპირფარეშოა 2017 წელსივე დირექციის ინიციატივით დაინტერესებულ პირებს დისტანცირებული ელექტრონული ბიბლიოთეკითაც კი შეუძლიათ სარგებლობა ევროპული ილის დონის საპირფარეშო გაკეთდა გარეთ არ ვერ გაკეთდებოდა ვერ მოთავსდებოდა შით საპირფარეშო ვინაიდან კიდევ ერთ რომ არის ხის შენობა ხის შენობაში არ ხდება საპირფარეშოების შით განთავსება ამიტომ მოგვიცია და ავაშენეთ საპირფარეშო გარეთ 2017 წელს ჩვენ გავაკეთებ ელექტრონული ბიბლიოთეკაც ფუნქციონირებს ელექტრონული ბიბლიოთეკაც ჩვენ თავის უკვე შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინტერნეტის საშუალებით დარეგისტრირდეთ გამოიწერო წიგნი სახლიდან ოჯახიდან არ დაგჭირდება სკოლაში მოსვლა ნებისმიერ შეუძლია გამოიწეროს ოღონ თავის დროზე უნდა დაბრუნდეს ბიბლიოთეკაში ეს წიგნი ალბათ გახსოვთ სიუჟეტის დასაწყისში აღნიშნული განსხვავება სკოლის ორ კორპუსს შორის ახლა ამ ყველაფერს უფრო ხელშესახებს და თვალსაჩინოს გახდით დავიწყოთ საკლასო ოთახებით სპორტული მოედნებით ლიტერატურის კუთხეებით და დაასრულოთ ბიბლიოთეკით როგორც ხედავთ, სასწავლო პროცესი დასრულებულია, თუმცა აქ საკმაოდ კარგი გარემოა. აა, როგორც ვიცი, აქ პირველი კლასის მოსწავლეები სწავლობენ და ძალიან სასიამოვნო გარემოა შექმნილი. ყველა მასწავლება ძალიან ფჭირდება ეს ბიბლიოთეკა და მიუთითებს ბავშვებს, რომ გამოიყენონ შესაბამისი ლიტერატურა სასწავლო მასალასთან დაკავშირებით. ყოველწლიურად ვიძებ გარკვეულ ლიტერატურას და საკმაოდ კარგ ლიტერატურას ჩვენი ბავშვებიც დაინტერესებულები არიან შეუძლიათ აქ დასკნენ და საჭირო მასალა ამოიწერონ საკმაოდ ძვირადღირებული წიგნებია და მათზე მუშაობა აქ ბიბლიოთეკარის თანდასწრევით უფრო უკეთესია მათთვის და თქმა უნდა ყურადღების მიღმა არ დაგვჩენია არც მოსწავლეები ისურვებდი უფრო მაღალ განვითარებულ სკოლას სადაც შეგვეძლებოდა მოსწავლეებს ჩაგვეტარებინა უფრო მაღალი დონე ცდები სადაც ანუ ჩვენი თვალით დავინახავდით ბიოლოგიურ თუ ქიმიურ ცდების შედეგებს სკოლაში ტარდება ჩვენთან როგორ არის ესეთი ცდები და შედარებები მაგრამ უფრო მაღალ განვითარებულს ვისურვებდი ესეთ კაბინეტებს საინტერესო კაბინეტებს